4三四郎の魂がふわつき出した。講義を聞いていると遠方に聞こえる。悪くすると寛容なことを書き落とす。甚だしい時は人の耳を尊量で借りているような気がする。三四郎はバカバカしくてたまらない。仕方なしに四次郎に向かって、どうも近頃は講義が面白くないと言い出した。与次郎の答えはいつも同じことであった。講義が面白いわけがない。君は田舎者だから、今に偉いことになると思って、今日まで辛抱して聞いていたんだろう。愚の至りだ。彼らの講義は、開白以来こんなものだ。今さら失望したって仕方がないや。そういうわけでもないが、三四郎は弁解する。四次郎のヘラヘラ調と三四郎の重苦しい口の聞きようが、不釣り合いで鼻肌おかしい。こういう問答を二三度繰り返しているうちに、いつの間にか半月ばかり経った。三四郎の耳は全然借り物でないようになってきた。すると今度は四次郎の方から三四郎に向かって、どうも妙な顔だな。いかにも生活に疲れているような顔だ。世紀末の顔だ。と、批評しだした。三四郎はこの批評に対しても依然として、そういうわけでもないが、を繰り返していた。三四郎は、世紀末、などという言葉を聞いて嬉しがるほどに、まだ人工的の空気に触れていなかった。またこれを興味あるおもちゃとして使用しうるほどに、ある社会の消息に通じていなかった。ただ生活に疲れているという句が少し気に入った。なるほど疲れ出したようでもある。三四郎は下痢のためばかりとは思わなかった。けれども大いに疲れた顔を標榜するほど、人生観の灰からでもなかった。それでこの会話はそれぎり発展しずに済んだ。そのうち秋は高くなる。食欲は進む。二十三の青年が到底人生に疲れていることができない時節が来た。三四郎はよく出る。大学の池の周りもだいぶ回ってみたが、別段の変わりもない。病院の前も何遍となく往復したが、普通の人間に会うばかりである。また、理科大学の穴倉へ行って、野々宮君に聞いてみたら、妹はもう病院を出たという。玄関で会った女のことを話そうと思ったが、先が忙しそうなので、つい遠慮してやめてしまった。今度大久保へ行って、ゆっくり話せば、名前も素性も大抵はわかることだから、せかずに引き取った。そうして、ふわふわして方々を歩いている。田端だの、道館山だの、染井の墓地だの、巣鴨の監獄だの、五国寺だの。三四郎は、新井の薬師までも行った。新井の薬師の帰りに、大久保へ出て野々宮君の家へ回ろうと思ったら、落合の焼き場のあたりで道を間違えて、高田へ出たので、目白から汽車へ乗って帰った。汽車の中で土産に買った栗を、一人で散々食った。そのあまりは、あくる日よじろうが来て、みんな平らげた。三四郎はふわふわすればするほど愉快になってきた。はじめのうちはあまり講義に念を入れすぎたので、耳が遠くなって筆記に困ったが、近頃は大抵に聞いているからなんともない。講義中にいろいろなことを考える。少しぐらい落としても、惜しい気も起こらない。よく観察してみると、四次郎はじめ、みんな同じことである。三四郎はこれぐらいでもいいものだろうと思い出した。三四郎がいろいろ考えるうちに、時々例のリボンが出てくる。そうすると気がかりになる。甚だ不愉快になる。すぐ大久保へ出かけてみたくなる。しかし想像の連鎖やら、外界の刺激やらで、しばらくすると紛れてしまう。だから大体はのんきである。
、それで夢を見ている。大久保へはなかなか行かない。ある日の午後、三四郎は例のごとくぶらついて、団子坂の上から左へ折れて、仙崎林町の広い通りへ出た。秋晴れと言って、この頃は東京の空も田舎のように深く見える。こういう空の下に生きていると思うだけでも頭ははっきりする。その上、野へ出れば申し分はない。気が伸び伸びして、魂が大空ほどの大きさになる。それでいて体相対が締まってくる。だらしのない春ののどかさとは違う。三四郎は左右の池上を眺めながら、生まれて初めての東京の秋を嗅ぎつつやってきた。坂下では、菊人形が二三日前、開業したばかりである。坂を曲がるときは、上りさえ見えた。今はただ声だけ聞こえる。どんちゃんどんちゃん、遠くから生やしている。その生やしの音が、下の方から次第に浮き上がってきて、澄み切った秋の空気の中へ広がり尽くすと、ついには極めて希薄な波になる。そのまた余波が、三四郎の鼓膜のそばまで来て自然に止まる。騒がしいというよりは、かえっていい心持ちである。時に突然、左の横丁から二人現れた。その一人が三四郎を見て、おい、という。与次郎の声は今日に限って几帳面である。その代わり連れがある。三四郎はその連れを見たとき、果たして日頃の推察通り、青木堂で茶を飲んでいた人が、広田さんであるということを悟った。この人とは水密島以来、妙な関係がある。ことに、青木堂で茶を飲んで、タバコを飲んで、自分を図書館に走らしてよりこの方、一層よく記憶に染みている。いつ見ても神主のような顔に、西洋人の鼻をつけている。今日もこの間の夏服で別段寒そうな様子もない。三四郎は何とか言って挨拶をしようと思ったが、あまり時間が経っているのでどう口を聞いていいかわからない。ただ帽子を取って礼をした。与次郎に対してはあまり丁寧すぎる。広田に対しては少し簡略すぎる。三四郎はどっちつかずの中間に出た。すると、与次郎がすぐ、この男は、私の同級生です。熊本の高等学校から初めて東京へ出てきた。と、聞かれもしない先から、田舎者を吹聴しておいて、それから三四郎の方を向いて、これが広田先生、高等学校の、と、わけもなく双方を紹介してしまった。この時、広田先生は、知ってる知ってる。と、二辺繰り返して言ったので、与次郎は妙な顔をしている。しかしなぜ知っているんですかなどと面倒なことは聞かなかった。直ちに、君、この辺に貸し合わないか広くて綺麗な、書生部屋のある。と、尋ね出した。貸し合わーと、ある。どの辺だ汚くっちゃいけないぜ。いや、綺麗なんがある。大きな石の門が立っているのがある。そりゃうまい。どこだ先生、石の門はいいですな。ぜひそれにしようじゃありませんか。と、与次郎は大いに進んでいる。石の門はいかん。と、先生が言う。いかんそりゃ困る。なぜいかんですなぜでもいかん。石の門はいいがな。新しい男爵のようでいいじゃないですか、先生。与次郎は真面目である。広田先生はニヤニヤ笑っている。とうとう真面目の方が勝って、ともかくも見ることに相談ができて、三四郎が案内をした。横丁を後へ引き返して裏通りへ出ると、半丁ばかり北へ来たところに
突き当たりと思われるような工事がある。その工事の中へ三四郎は二人を連れ込んだ。まっすぐに行くと植木屋の庭へ出てしまう。三人は入り口の五六軒手前で止まった。右手にかなり大きな見かけの柱が二本立っている。扉は鉄である。三四郎がこれだという。なるほど。貸し屋札がついている。こりゃ、恐ろしいもんだ。と、言いながら、与次郎は鉄の扉をうんと押したが、城が降りている。ちょっと待ちなさい。聞いてくる。と、言うや否や、与次郎は植木屋の奥の方へ駆け込んでいった。広田と三四郎は取り残されたようなものである。二人で話を始めた。東京はどうですええ。広いばかりで汚いところでしょええ。富士山に比較するようなものは何にもないでしょう三四郎は富士山のことをまるで忘れていた。広田先生の注意によって、汽車の窓から初めて眺めた富士は、考え出すと、なるほど崇高なものである。ただ、今自分の頭の中にごたごたしている世相とは、とても比較にならない。三四郎は、あの時の印象を、いつの間にか取り落としていたのを恥ずかしく思った。すると、君、富士山を翻訳してみたことがありますかと、意外な質問を放たれた。翻訳とは、自然を翻訳すると、みんな人間に化けてしまうから面白い。崇高だとか、偉大だとか、勇壮だとか。三四郎は、翻訳の意味を了した。みんな、人格上の言葉になる。人格上の言葉に翻訳することのできないものには、自然が業も人格上の感化を与えていない。三四郎は、まだ後があるかと思って黙って聞いていた。ところが広田さんは、それでやめてしまった。植木屋の奥の方を覗いて、佐々木は何をしているのかしら、遅いな。と、独り言のように言う。見てきましょうかと、三四郎が聞いた。なに、見に行ったって、それで出てくるような男じゃないそれより、ここに待っている方が手間がかからないでいい。と言って、空たちの垣根の下にしゃがんで、小石を拾って、土の上へ何か書き出した。のんきなことである。与次郎ののんきとは方角が反対で、程度がほぼ相似ている。ところへ、植え込みの松の向こうから、与次郎が大きな声を出した。先生、先生。先生は依然として何か書いている。どうも灯明台のようである。返事をしないので、与次郎は仕方なしに出てきた。先生、ちょっと見てごらんなさい。いいうちだ。この植木屋で持ってるんです。門を開けさせてもいいが、裏から回った方が早い。三人は裏から回った。雨戸を開けて、一間一間見て歩いた。中流の人が住んで恥ずかしくないようにできている。家賃が四十円で、敷金が三ヶ月分だという。三人はまた表へ出た。なんであんな立派な家を見るのだ。と、広田さんが言う。なんで見るって、ただ見るだけだからいいじゃありませんか。と、与次郎は言う。借りもしないのに。なに、借りるつもりでいたんです。ところが家賃をどうしても二十五円にしようと言わない。広田先生は、当たり前さ。と
、言ったぎりである。すると与次郎が、石の門の歴史を話し出した。この間まで、ある出入りの屋敷の入り口にあったのを、改築の時もらってきて、すぐあそこへ建てたのだという。与次郎だけに、妙なことを研究してきた。それから三人は元の大通りへ出て、道坂から田端の谷へ降りたが、降りた自分には三人ともただ歩いている。家賃のことはみんな忘れてしまった。一人与次郎が時々石の門のことを言う。麹町からあれを千駄木まで引いてくるのに、手間が五円ほどかかった、などと言う。あの植木屋はだいぶ金持ちらしい、などとも言う。あそこへ四十円の貸し屋を建てて、全体誰が借りるだろう、などと余計なことまで言う。ついには、今に借り手がなくなって、きっと家賃を下げるに違いないから、その時もう一遍談判して、ぜひ借りようじゃありませんか、という結論であった。広田先生は、別にそういう了見もないと見えて、こう言った。君があんまり余計な話ばかりしているものだから、時間がかかって仕方がない。いい加減にして出てくるものだ。よほど長くかかりましたか何か絵を描いていましたね。先生も随分のんきだな。どっちがのんきかわかりゃしない。あれは何の絵です先生は黙っている。その時三四郎が真面目な顔をして、東大じゃないですかと聞いた。書き手と与次郎は笑い出した。東大は奇抜だな。じゃあ、野々宮総八さんを書いていらっしゃったんですね。なぜ野々宮さんは外国じゃ光ってるが、日本じゃ真っ暗だから、まるで誰も知らない。それでわずかばかりの月給をもらって、穴ぐらへ立てこもって。実に割に合わない商売だ。野々宮さんの顔を見るたびに気の毒になってたまらない。君なぞは、自分の座っている周囲方二尺ぐらいのところをぼんやり照らすだけだから、マルアンドンのようなものだ。マルアンドンに比較されたよじろは、突然三四郎の方を向いて、小川君、君は明治何年生まれかなと聞いた。三四郎は簡単に、僕は二十三だ。と答えた。そんなもんだろう先生、僕はマルアンドンだの、ガンクミだのっていうものが、どうも嫌いですがね。明治十五年以後に生まれたせいかもしれないが、なんだか旧式で嫌な心持ちがする。君はどうだと、また三四郎の方を向く。三四郎は、僕は別段嫌いでもない。と言った。もっとも、君は九州の田舎から出たばかりだから、明治元年ぐらいの頭と同じなんだろう。三四郎も広田も、これに対して別段の挨拶をしなかった。少し行くと、古い寺の隣の杉林を切り倒して、綺麗に地ならしをした上に、青ペンキ塗りの西洋館を建てている。広田先生は、寺とペンキ塗りを当分に見ていた。アナクロニズムだ。日本の物質界も精神界もこの通りだ。君。九段の東明大を知っているだろうと、また東明大が出た。あれは古いもので、江戸名所図へに出ている。先生、冗談言っちゃいけません。南北九段の東明大が古いったって、江戸名所図へに出ちゃ大変だ。広田先生は笑い出した。実は東京名所という錦絵の間違いだということが分かった。先生の説によると、こんなに古い灯台がまだ残っているそばに、開口者という新式のレンガ作りができた。二つ並べてみると、実に馬鹿げている
。けれども誰も気がつかない。平気でいる。これが日本の社会を代表しているんだという。与次郎も三四郎も、なるほどと言ったまま、お寺の前を通り越して、五六丁来ると、大きな黒い門がある。与次郎がここを抜けて道館山へ出ようと言い出した。抜けてもいいものかと念を押すと、何、これは佐竹の下屋敷で、誰でも通れるんだから構わない、と主張するので、二人ともその気になって門をくぐって、藪の下を通って古い池のそばまで来ると、番人が出てきて、大変三人を叱りつけた。その時、与次郎は、へいへいと言って、番人に謝った。それから谷中へ出て、根津を回って、夕方に本郷の下宿へ帰った。三四郎は近来にない気楽な半日を暮らしたように感じた。翌日学校へ出てみると、与次郎がいない。昼から来るかと思ったが、来ない。図書館へも入ったが、やっぱり見当たらなかった。五時から六時まで、純文化共通の講義がある。三四郎はこれへ出た。筆記するには暗すぎる。伝統がつくには早すぎる。細長い窓の外に見える大きな欅の枝の奥が次第に黒くなる自分だから、部屋の中は講師の顔も、長校生の顔も等しくぼんやりしている。従って暗闇で饅頭を食うように、なんとなく神秘的である。三四郎は講義がわからないところが妙だと思った。頬杖をついて聞いていると、神経が鈍くなって気が遠くなる。これでこそ講義の価値があるような心持ちがする。ところへ伝統がパッとついて、万事がやや明瞭になった。すると急に下宿へ帰って飯が食いたくなった。先生もみんなの心を察して、いい加減に講義を切り上げてくれた。三四郎は、早足で追い分けまで帰ってくる。着物を脱ぎ替えて禅に向かうと、禅の上に茶碗蒸しと一緒に手紙が一本載せてある。その上風を見たとき、三四郎はすぐ母から来たものだと悟った。すまんことだが、この半月余り母のことはまるで忘れていた。昨日から今日へかけては、アナクロニズムだの、富士山の人格だの、神秘的な講義だので、例の女の影も一向頭の中へ出てこなかった。三四郎はそれで満足である。母の手紙は後でゆっくり見ることとして、とりあえず食事を済ましてタバコをふかした。その煙を見るとさっきの講義を思い出す。そこへ与次郎がふらりと現れた。どうして学校を休んだかと聞くと、菓子屋探しで学校どころじゃないそうである。そんなに急いでこすのかと、三四郎が聞くと、急ぐって、先月中にこすはずのところ、あさっての天朝節まで待たしたんだから、どうしたって明日中に探さなければならない。どっか心当たりはないかという。こんなに急がしがるくせに、昨日は散歩だか、菓子屋探したかわからないようにブラブラ潰していた。三四郎にはほとんど合点がいかない。四次郎はこれを解釈して、それは先生が一緒だからさと言った。元来、先生が家を探すなんて間違っている。決して探したことのない男なんだが、昨日はどうかしていたに違いない。おかげで佐竹の屋敷でひどい目に叱られて、いい面の皮だ。君、どっかないかと、急に催促する。与次郎が来たのは、全くそれが目的らしい。よくよく原因を聞いてみると、今の持ち主が氷貸しで、家賃をむやみにあげるのが合腹だというので、与次郎がこっちから立ち退きを宣告したのだそうだ。それでは与次郎に責任があるわけだ。今日は、大久保まで行ってみたが、やっぱりいない。大久保といえば、ついでに総八さんのところによって、よしこさんに会ってきた。かわいそうに、まだ色艶が悪い。落っきょうせいの美人。
、おっかさんが君によろしく言ってくれってことだ。しかし、その後はあの辺も穏やかなようだ。歴史もあれぎりないそうだ。与次郎の話は、それからそれへと飛んでゆく。平勢から締まりのない上に、今日は矢探しで少し咳き込んでいる。話が一段落つくと、愛の手のように、どっかないかないかと聞く。姉妹には三四郎も笑い出した。そのうち四次郎の尻が次第に落ち着いてきて、どうか親しむべし、などという看護さえ借用して嬉しがるようになった。話題は端なく、広田先生の上に落ちた。君のところの先生の名は何というのか名は、蝶。と、指で書いてみせて、草冠が余計だ。地引きにあるかしら。妙な名をつけたもんだね。と、言う。高等学校の先生か昔から今日に至るまで、高等学校の先生、偉いもんだ。十年一日のごとしというが、もう十二三年になるだろう。子供はおるのか子供どころか、まだ一人身だ。三四郎は少し驚いた。あの年まで一人でいられるものかとも疑った。なぜ奥さんをもらわないのだろう。そこが先生の先生たるところで、あれで大変な理論家なんだ。細君をもらってみない先から、細君はいかんもんと理論で決まっているんだそうだ。愚かだよ。だから、四十無順ばかりしている。先生、東京ほど汚いところはないように言う。それで、石の門を見ると恐れをなして、いかん、いかんとか、立派すぎるとか言うだろう。じゃあ、サイ君も試みに持ってみたらよかろう。大いによしとかなんとか言うかもしれない。先生は東京が汚いとか、日本人が見にくいとか言うが、陽光でもしたことがあるのか何するもんか。ああいう人なんだ。万事頭の方が事実より発達しているんだから、ああなるんだね。その代わり西洋は写真で研究している。パリの凱旋門だの、ロンドンの議事堂だの、たくさん持っている。あの写真で日本を律するんだからたまらない。汚いわけさ。それで自分の住んでいるところは、いくら汚くても存外平気だから不思議だ。三等記者へ乗っておったぞ。汚い汚いって、不平を言いやしないかいや、別に不平も言わなかった。しかし、先生は哲学者だね。学校で哲学でも教えているのかいや、学校じゃ英語だけしか受け持っていないがね。あの人間が、おのずから哲学に出来上がっているから面白い。著述でもあるのか何もない。時々論文を書くことはあるが、ちっとも反響がない。あれじゃダメだ。まるで世間が知らないんだからしょうがない。先生、僕のことをマルアンドンだと言ったが、風刺自身は偉大な暗闇だ。どうかして、世の中へ出たら良さそうなものだな。出たら良さそうなものだって、先生。自分じゃ何にもやらない人だからね。第一僕がいなけりゃ三度の飯さえ食えない人なんだ。三四郎はまさかと言わぬばかりに笑い出した。嘘じゃない。気の毒なほど何にもやらないんでね。何でも僕が下女に命じて先生の気に入るように始末をつけるんだが。そんなさまつなことはとにかく、これから大いに活動して、先生を一つ大学教授にしてやろうと思う。
、与次郎は真面目である。三四郎はその体言に驚いた。驚いても構わない。驚いたままに進行して、しまいに。引っ越しをするときは、ぜひ手伝いに来てくれ。と頼んだ。まるで約束のできた家が、塔からあるごとき興奮である。与次郎の帰ったのは、かれこれ十時近くである。一人で座っていると、どことなく肌寒の感じがする。ふと気がついたら、机の前の窓が、まだ立てずにあった。障子を開けると月夜だ。目に触れるたびに、不愉快なヒノキに青い光がさして、黒い影の線が少し煙って見える。ヒノキに秋が来たのは珍しいと思いながら、雨戸を立てた。三四郎はすぐ床へ入った。三四郎は勉強家というより、むしろ定会家なので、割合書物を読まない。その代わり、ある聞くすべき情景に会うと、何べんもこれを頭の中で新たにして喜んでいる。その方が命に奥行きがあるような気がする。今日も、いつもなら神秘的講義の最中に、パッと伝統がつくところなどを繰り返して嬉しがるはずだが、母の手紙があるので、まずそれから片付け始めた。手紙には、心臓が蜂蜜をくれたから、焼酎を混ぜて、毎晩酒漬けに一杯ずつ飲んでいるとある。心臓は家の小作人で、毎年冬になると年貢米を二十票ずつ持ってくる。至って正直者だが、感触が強いので、時々女房を巻きで殴ることがある。三四郎は床の中で、心臓が蜂を買い出した昔のことまで思い浮かべた。それは五年ほど前である。裏の椎の木に蜂蜜が二三百匹ぶら下がっていたのを見つけて、すぐもみじょうごに酒を吹きかけて、ことごとく生け捕りにした。それからこれを箱へ入れて、出入りのできるような穴を開けて、日当たりのいい石の上に据えてやった。すると、蜂がだんだん増えてくる。箱が一つでは足りなくなる。二つにする。また足りなくなる。三つにする。というふうに増やしていった結果、今では何でも六箱か七箱ある。そのうちの一箱を、年に一度ずつ石から下ろして、蜂のために蜜を切り取ると言っていた。毎年夏休みに帰るたびに蜜をあげましょうと言わないことはないが、ついに持ってきた試しがなかった。が、今年は物覚えが急に良くなって、年来の約束を履行したものであろう。平太郎が親父の石塔を建てたから、見に来てくれろと頼みに来たとある。行ってみると、木も草も生えていない庭の赤土の真ん中に、三影石でできていたそうである。平太郎はその御影石が自慢なのだと書いてある。山から切り出すのに幾かとかかって、それから石屋に頼んだら十円取られた。百姓や何かにはわからないが、あなたのとこの若旦那は大学校へ入っているくらいだから、石の良し悪しはきっとわかる。今度手紙のついでに聞いてみてくれ。そうして十円もかけて、親父のためにこしらえてやった石頭を、褒めてもらってくれと言うんだそうだ。三四郎は一人でクスクス笑い出した。千駄木の石門よりよほど激しい。大学の制服を着た写真をよこせとある。三四郎はいつか撮ってやろうと思いながら、次へ移ると、案のごとく三和田のおみつさんが出てきた。この間おみつさんのおっかさんが来て、三四郎さんもキンキン大学を卒業なさることだが、卒業したらうちの娘をもらってくれまいかという相談であった。おみつさんは器量もよし、気立ても優しいし、家に電池もだいぶあるし、その上、家と家との今までの関係もあることだから、そうしたら双方とも都合が良いだろうと書いて、その後へ正し書きがつけてある。おみつさんも嬉しがるだろう。東京のものは気心が知れないから、私は嫌じゃ。三四郎は手紙を巻き返して、封に入れて、枕元へ置いたまま目を眠った。
、ネズミが急に天井で暴れ出したが、やがて静まった。三四郎には三つの世界ができた。一つは遠くにある、与次郎のいわゆる明治十五年以前の蚊がする。すべてが平穏である代わりに、すべてが寝ぼけている。もっとも帰るに世話はいらない。戻ろうとすれば、すぐに戻れる。ただ、いざとならない以上は戻る気がしない。いわば立ち退き場のようなものである。三四郎は脱ぎ捨てた過去をこの立ち退き場の中へ封じ込めた。懐かしい母さえここに葬ったかと思うと、急にもったいなくなる。そこで手紙が来た時だけは、しばらくこの世界に停滞して、休館を温める。第二の世界のうちには、苔の生えたレンガ作りがある。片隅から片隅を見渡すと、向こうの人の顔がよくわからないほどに広い閲覧室がある。はしごをかけなければ、手の届きかねるまで高く積み重ねた書物がある。手ずれ、指の赤で黒くなっている。金文字で光っている。羊皮、牛皮、二百年前の紙、それからすべての上に積もった塵がある。この塵は二三十年かかってようやく積もった尊い塵である。静かな明日に打ち勝つほどの静かな塵である。第二の世界に動く人の影を見ると、大抵武将な髭を生やしている。ある者は空を見て歩いている。ある者はうつむいて歩いている。なりは必ず汚い。暮らしはきっと貧乏である。そうして、安女としている。電車に取り巻かれながら、太平の空気を、通天に呼吸してはばからない。この中に入る者は、現世を知らないから不幸で、固くを逃れるから幸いである。広田先生はこの中にいる。野々宮君もこの中にいる。三四郎は、この中の空気をほぼ消し得たところにいる。出れば出られる。しかしせっかく下しかけた趣味を思い切って捨てるのも残念だ。第三の世界は三として春のごとく動いている。伝統がある。銀さじがある。歓声がある。正午がある。泡立つシャンパンの杯がある。そうしてすべての上の冠として美しい女性がある。三四郎はその女将の一人に口を聞いた。一人を二辺見た。この世界は三四郎にとって最も信仰な世界である。この世界は花の先にある。ただ近づきがたい。近づきがたい点において、天外の稲妻と一般である。三四郎は遠くからこの世界を眺めて、不思議に思う。自分がこの世界のどこかへ入らなければ、その世界のどこかに欠陥ができるような気がする。自分はこの世界のどっかの主人公であるべき資格を有しているらしい。それにもかかわらず、円満の発達を恋い願うべきはずのこの世界が、かえって自らを束縛して、自分が自由に出入りすべき通路を塞いでいる。三四郎にはこれが不思議であった。三四郎は床の中でこの三つの世界を並べて互いに比較してみた。次にこの三つの世界をかき混ぜてその中から一つの結果を得た。要するに国から母を呼び寄せて美しい細君を迎えてそうして身を学問に委ねるに越したことはない。結果はすこぶる平凡である。けれどもこの結果に到着する前にいろいろ考えたのだから、試作の労力を打算して、結論の価値を消化しやすい試作家自身から見ると、それほど平凡ではなかった。ただ、こうすると広い第三の世界を、病たる一個の細君で代表させることになる。美しい女性はたくさんある。美しい女性を翻訳すると、いろいろになる。三四郎は広田先生に習って翻訳という字を使ってみた。いやしくも人格上の言葉に翻訳のできる限りは
、その翻訳から生ずる感化の範囲を広くして、自己の個性を真ったからしむるために、なるべく多くの美しい女性に接触しなければならない。細君一人を知って甘んずるのは、進んで自己の発達を不完全にするようなものである。三四郎は論理をここまで延長してみて、少し広田さんにかぶれたなと思った。実際のところは、これほど通説に不足を感じていなかったからである。翌日学校へ出ると、講義は例によってつまらないが、室内の空気は依然として俗を離れているので、午後三時までの間に、すっかり第二の世界の人となり寄せて、さも偉人のような態度を持って、追い分けの交番の前まで来ると、ぱったりよじろうに出会った。<笑>偉人の態度は、これがために全く崩れた。交番の巡査さえ薄笑いをしている。なんだなんだもないもんだ。もう少し普通の人間らしく歩くがいい。まるでロマンチックアイロニーだ。三四郎にはこの用語の意味がよくわからなかった。仕方がないから、家はあったかと聞いた。そのことで今、君のところへ行ったんだ。明日いよいよ引っ越す。手伝いに来てくれ。どこへ越す西方町十番地、塀の三号。9時までに向こうへ行って掃除をしてね。待っててくれ。後から行くから。いいか ?9 時までだぜ。への3号だよ。失敬。与次郎は急いで行き過ぎた。三四郎も急いで下宿へ帰った。その晩取って返して、図書館でロマンチックアイロニーという句を調べてみたら、ドイツのシュレーゲルが唱え出した言葉で、何でも天才というものは目的も努力もなく、終日ブラブラブラついていなくってはダメだという説だと書いてあった。三四郎はようやく安心して下宿へ帰ってすぐ寝た。明くる日は約束だから、天朝説にもかかわらず冷酷に起きて、学校へ行くつもりで西方町十番地へ入って、塀の三号を調べてみると、妙に細い通りの中ほどにある古い家だ。玄関の代わりに西洋間が一つ突き出していて、それと鍵の手に座敷がある。座敷の後ろが茶の間で、茶の間の向こうが勝手、下女部屋と順に並んでいる。他に二階がある。ただし何畳だかわからない。三四郎は掃除を頼まれたのだが、別に掃除をする必要もないと認めた。無論綺麗じゃない。しかし何と言って、取って捨てべきものも見当たらない。強いて捨てれば、畳剣具ぐらいなものだと考えながら、雨戸だけを開けて、座敷の縁側へ腰をかけて、庭を眺めていた。大きな百日光がある。しかしこれは根が隣にあるので、幹の半分以上が横に杉垣からこっちの両分を犯しているだけである。大きな桜がある。これは確かに、垣根の中に生えている。その代わり、枝が半分往来へ逃げ出して、もう少しすると電話の妨害になる。菊が一株ある。けれども寒菊と見えて、一向咲いていない。この他には何にもない、気の毒なような庭である。ただ土だけは平らで、木目が細かで、甚だ美しい。三四郎は土を見ていた。実際土を見るようにできた庭である。そのうち高等学校で、天朝節の式の始まるベルが鳴り出した。三四郎はベルを聞きながら、くじが来たんだろうと考えた。何もしないでいても悪いから、桜の枯葉でも吐こうかしらんと、ようやく気がついたとき、またほうきがないということを考え出した。また縁側へ腰をかけた。かけて二分もしたかと思うと、庭木戸がスーッと開いた。そうして、思いもよらぬ池の女が庭の中に現れた。二方は池垣で仕切ってある。四角な庭は十坪に足りない。
。三四郎はこの狭い囲いの中に立った池の女を見るや否や、たちまち悟った。花は必ず切って、平利に眺むべきものである。この時三四郎の腰は縁側を離れた。女は折り戸を離れた。失礼でございますが、女はこの句を冒頭に置いて会釈した。腰から上を例の通り前へ浮かしたが、顔は決して下げない。会釈しながら三四郎を見つめている。女の喉が正面から見ると長く伸びた。同時にその目が三四郎の瞳に映った。二三日前、三四郎は美学の教師からグルーズの絵を見せてもらった。その時美学の教師が、この人の描いた女の肖像は、ことごとくボラプチュアスな表情に富んでいると説明した。ボラプチュアス。池の女のこの時の目つきを形容するには、これより他に言葉がない。何か訴えている。縁なる、あるものを訴えている。そうしてまさしく感能に訴えている。けれども官能の骨を通して随に徹する訴え方である。甘いものに耐えうる程度を超えて、激しい刺激と変ずる訴え方である。甘いと言わんよりは苦痛である。いやしくこびるのとは無論違う。見られるものの方がぜひこびたくなるほどに残酷な目つきである。しかもこの女にグルーズの絵と似たところは一つもない。目はグルーズのより半分も小さい。広田さんのお越しになるのはこちらでございましょうかああ、ここです。女の声と調子に比べると、三四郎の答えはすこぶるぶっきらぼうである。三四郎も気がついている。けれども他に言いようがなかった。まだお移りにならないんでございますか女の言葉ははっきりしている。普通のように後を濁さない。まだ来ません。もう来るでしょう。女はしばしためらった。手に大きなバスケットを下げている。女の着物は例によってわからない。ただいつものように光らないだけが目についた。字がなんだかブツブツしている。それに島だか模様だかある。その模様がいかにもでたらめである。上から桜の葉が時々落ちてくる。その一つが檻の蓋の上に乗った。乗ったと思ううちに吹かれていった。風が女を包んだ。女は秋の中に立っている。あなたは風が隣へ越した自分、女が三四郎に聞いた。掃除に頼まれてきたのです。と言ったが、現に腰をかけてぼかんとしていたところを見られたのだから、三四郎は自分でおかしくなった。すると女も笑いながら、じゃあ、私も少しお待ち申しましょうか。と言った。その言い方が、三四郎に許諾を求めるように聞こえたので、三四郎は大いに愉快であった。そこで、ああ、と答えた。三四郎の了見では、ああ、お待ちなさい。を、略したつもりである。女はそれでもまだ立っている。三四郎は仕方がないから、あなたは、と、向こうで聞いたようなことをこっちからも聞いた。すると、女はバスケットを縁の上へ置いて、帯の間から一枚の名刺を出して、三四郎にくれた。名刺には、里見美猫とあった。本郷正子町だから谷を越すとすぐ向こうである。三四郎がこの名刺を眺めている間に女は縁に腰を下ろした。あなたにはお目にかかりましたな。と名刺をたもとへ入れた三四郎が顔を上げた。はあ、いつか病院で。と言って、女もこっちを向いた。まだある。それから池の旗で。と
、女はすぐ言った。よく覚えている。三四郎はそれで言うことがなくなった。女は最後に、どうも失礼いたしました。と、区切りをつけたので、三四郎は、い,いえ、と答えた。すこぶる簡潔である。二人は桜の枝を見ていた。小杖に虫の食ったような葉がわずかばかり残っている。引っ越しの荷物はなかなかやってこない。何か先生にご用なんですか三四郎は突然こう聞いた。高い桜の枯れ枝を余念なく眺めていた女は、急に三四郎の方を振り向く。あらびっくりした。ひどいわ。という顔つきであった。しかし答えは尋常である。私もお手伝いに頼まれました。三四郎はこの時初めて気がついてみると、女の腰をかけている縁に砂がいっぱい溜まっている。砂で大変だ。着物が汚れます。ええ。と、左右を眺めた義理である。腰を上げない。しばらく縁を見回した目を三四郎に移すや否や。掃除はもうなすったんですかと聞いた。笑っている。三四郎はその笑いの中に慣れやすいあるものを認めた。まだやらんです。お手伝いをして一緒に始めましょうか。三四郎はすぐに立った。女は動かない。腰をかけたまま、ほうきや畑のありかを聞く。三四郎は、ただ手ぶらで来たのだからどこにもない。なんなら通りへ行って買ってこようかと聞くと、それは無駄だから、隣で借りる方がよかろうという。三四郎はすぐ隣へ行った。早速、ほうきとはたきと、それからバケツと雑巾まで借りて、急いで帰ってくると、女は依然として元のところへ腰をかけて、高い桜の枝を眺めていた。あってと、一口言っただけである。三四郎はほうきを肩へ担いで、バケツを右の手へぶら下げて、ええ、ありました。と、当たり前のことを答えた。女は白旅のまま砂だらけの縁側へ上がった。歩くと細い足の跡ができる。田元から白い前だれを出して、帯の上から締めた。その前だれの縁が、レースのようにかがってある。掃除をするにはもったいないほどきれいな色である。女はほうきを取った。一旦吐き出しましょう。と言いながら、袖の裏から右の手を出して、ぶらつくたもとを肩の上へ担いだ。きれいな手が二の腕まで出た。担いだたもとの端からは、美しい呪盤の袖が見える。呆然として立っていた三四郎は、突然バケツを鳴らして勝手口へ回った。峰子が吐く後を、三四郎が雑巾をかける。三四郎が畳を叩く間に、峰子が障子をはたく。どうかこうか掃除が一通り済んだ時は、二人ともだいぶ親しくなった。三四郎がバケツの水を取り替えに台所へ行った後で、峰子がはたきとほうきを持って二階へ上がった。ちょっと来てください。と、上から三四郎を呼ぶ。何ですかと、バケツを下げた三四郎が、はしご段の下から言う。女は暗いところに立っている。前だれだけが真っ白だ。三四郎はバケツを下げたまま、二三段上がった。女はじっとしている。三四郎はまた二段上がった。薄暗いところで、ミネコの顔と三四郎の顔が一尺ばかりの距離に来た。何ですかなんだか暗くってわからないの。なぜなぜでも。三四郎は追求する気がなくなった。ミネコのそばをすり抜けて上へ出た。バケツを暗い縁側へ置いて戸を開ける。なるほど、三の具合がよくわからない。そのうちミネコも上がってきた。まだ上がらなくってミネコは反対の側へ行った
こっちです。三四郎は黙って、峰子の方へ近寄った。もう少しで峰子の手に自分の手が触れるところで、バケツにけつまずいた。大きな音がする。ようやくのことで戸を一枚開けると、強い火がまともに差し込んだ。眩しいくらいである。二人は顔を見合わせて、思わず笑い出した。裏の窓も開ける。窓には竹の格子がついている。家主の庭が見える。鶏を飼っている。峰子は例のごとく吐き出した。三四郎は四つ倍になって後から吹き出した。峰子はほうきを両手で持ったまま三四郎の姿を見て、まあ、と言った。やがてほうきを畳の上へ投げ出して裏の窓のところへ行って、立ったまま外を眺めている。そのうち三四郎も吹き終わった。濡れ雑巾をバケツの中へぼちゃんと叩き込んで、峰子のそばへ来て並んだ。何を見ているんです当ててごらんなさい。鳥ですかいいえ。あの大きな木ですかいいえ。じゃあ、何を見ているんです僕にはわからない。私、さっきからあの白い雲を見ておりますの。なるほど。白い雲が大きな空を渡っている。空は限りなく晴れて、どこまでも青く澄んでいる上を、綿の光ったような濃い雲がしきりに飛んでゆく。風の力が激しいと見えて、雲の端が吹き散らされると、青い地が吹いて見えるほどに薄くなる。あるいは吹き散らされながら、固まって白く柔らかな針を集めたようにささくれ立つ。ミネコはその塊を指さしていった。ダチョウのボーアに似ているでしょう三四郎は、ボーアという言葉を知らなかった。それで知らないと言った。ミネコはまた、まあ、と言ったが、すぐ丁寧にボーアを説明してくれた。その時三四郎は、うん、あれなら知っとる。と言った。そうして、あの白い雲はみんな雪の子で、下から見てあのくらいに動く以上は、愚風以上の速度でなくてはならないと、この間野々宮さんから聞いた通りを教えた。峰子は、あらそう。と言いながら三四郎を見たが、雪じゃつまらないわね。と、否定を許さぬような調子であった。なぜですなぜでも、雲は雲でなくっちゃいけないわ。こうして遠くから眺めている甲斐がないじゃありませんか。そうですかそうですかって、あなたは雪でも構わなくってあなたは高いところを見るのが好きのようですな。え峰子は竹の格子の中からまだ空を眺めている。白い雲は後から後から飛んでくる。ところへ遠くから荷車の音が聞こえる。今静かな横丁を曲がってこっちへ近づいてくるのが地響きでよくわかる。三四郎は来たと言った。峰子は、早いのね。と言ったままじっとしている。車の音の動くのが白い雲の動くのに関係でもあるように耳を澄ましている。車は落ち着いた秋の中を容赦なく近づいてくる。やがて門の前へ来て止まった。三四郎は峰子を捨てて二階を駆け降りた。三四郎が玄関へ出るのと、与次郎が門を入るのとが同時同刻であった。早いなぁ。与次郎がまず声をかけた。遅いなあ。と三四郎が答えた。峰子とは反対である。遅いって荷物を一度に出したんだから仕方がない。それに僕一人だから。あとは下女と車屋ばかりでどうすることもできない。先生は先生は学校。二人が話を始めているうちに
、車屋が荷物を下ろし始めた。下女も入ってきた。台所の方を下女と車屋に頼んで、与次郎と三四郎は書物を西洋前入れる。書物がたくさんある。並べるのは一仕事だ。里見のお嬢さんはまだ来ていないか来ている。どこに二階にいる。二階に何をしている何をしているか、二階にいる。冗談じゃない。与次郎は本を一冊持ったまま、廊下伝いにはしご段の下まで行って、例の通りの声で、里見さん、里見さん、書物を片付けるから、ちょっと手伝ってください。という。ただいま参ります。ほうきとはたきを持って、ミネコは静かに降りてきた。何をしていたんですと、下からよじろうがせき立てるように聞く。二階のお掃除。と、上から返事があった。降りるのを待ちかねて、よじろうはミネコを西洋間の戸口のところへ連れてきた。車力の下ろした書物がいっぱい積んである。三四郎がその中へ、向こう向きにしゃがんで、しきりに何か読み始めている。まあ、大変ね。これをどうするのと、ミネコが言ったとき、三四郎はしゃがみながら振り返った。ニヤニヤ笑っている。大変も何もありゃしない。これを部屋の中へ入れて、片付けるんです。今に先生も帰ってきて手伝うはずだから、わけはない。君、しゃがんで本なんぞ読み出しちゃ困る。後で借りて行って、ゆっくり読むがいい。と、与次郎が小言を言う。峰子と三四郎が戸口で本を揃えると、それを与次郎が受け取って、部屋の中の書棚へ並べるという役割ができた。そう乱暴に出しちゃ困る。まだこの続きが一冊あるはずだ。と、与次郎が青い平たい本を振ります。だって、ないんですもの。なに、ないことがあるものか。あったあった。と、三四郎が言う。どら、拝見。と、ミネコが顔を寄せてくる。ヒストリー・オブ・インテレクチャル・デベロップメント。あら、あったのね。あら、あったもんないもんだ。早くお出しなさい。三人は約三十分ばかり根気に働いた。しまいにはさすがのよじろうもあまりせっつかなくなった。見ると書棚の方を向いてあぐらをかいて黙っている。ミネコは三四郎の肩をちょっとつっついた。三四郎は笑いながら。おい、どうしたと聞く。うん、先生もまあ、こんなに入りもしない本を集めてどうする気かな。まったく人泣かせだ。今これを売って株でも買っておくと儲かるんだが、仕方がない。と、短足したまま、やはり壁を向いてあぐらをかいている。三四郎と峰子は顔を見合わせて笑った。肝心の首脳が働かないので、二人とも書物を揃えるのを控えている。三四郎は死の本をひねくり出した。峰子は大きなガチョウを膝の上に開いた。勝手の方では、臨時雇いのシャフと下女がしきりに論判している。大変想像しい。ちょっとご覧なさい。と、ミネコが小さな声で言う。三四郎はお呼び腰になって、ガチョウの上へ顔を出した。ミネコの頭で香水の匂いがする。絵はマーメイドの絵である。裸体の女の腰から下が魚になって、魚の胴がぐるりと腰を回って、向こう側に尾だけ出ている。女は長い髪を櫛で好きながら、好き余ったのを手に受けながら、こっちを向いている。
背景は広い海であるマーメイドマーメイド頭をすりつけた二人は同じことをささやいたこの時あぐらをかいていた与次郎が何と思ったかなんだ何を見ているんだと言いながら廊下へ出てきた三人は首を集めてガチョウを一枚ごとに食っていったいろいろな批評が出るみんないい加減であるところへ広田先生がフロックコートで店長説の指揮から帰ってきた三人は挨拶をするときにガチョウを伏せてしまった先生が書物だけ早く片付けようというので三人がまた根気にやり始めた今度は主人公がいるのでそう油を売ることもできなかったと見えて一時間後にはどうかこうか廊下の書物が書棚の中へ詰まってしまった四人は立ち並んできれいに片付いた書物を一応眺めた。後の整理は明日だ。と、与次郎が言った。これで我慢なさい、と言わぬばかりである。だいぶお集めになりましたね。と、峰子が言う。先生、これだけみんなお読みになったですかと、最後に三四郎が聞いた。三四郎は実際参考のため、この事実を確かめておく必要があったと見える。みんな読めるものか。佐々木なら読むかもしれないが。与次郎は頭をかいている。三四郎は真面目になって、実はこの間から大学の図書館で少しずつ本を借りて読むが、どんな本を借りても、必ず誰か目を通している。試しにアフラベーンという人の小説を借りてみたが、やっぱり誰か読んだ跡があるので、読書範囲の再現が知りたくなったから聞いてみたという。アフラベーンなら、僕も読んだ。広田先生のこの一言には、三四郎も驚いた。驚いたな。先生は何でも人の読まないものを読む癖がある。と、与次郎が言った。広田は笑って座敷の方へ行く。着物を着替えるためだろう。峰子もついて出た。後で与次郎が三四郎にこう言った。あれだから、偉大な暗闇だ。何でも読んでいる。けれどもちっとも光らない。もう少し流行るものを読んで。もう少し出しゃばってくれるといいがな。与次郎の言葉は決して礼評ではなかった。三四郎は黙って本箱を眺めていた。すると座敷から峰子の声が聞こえた。ごちそうをあげるから、お二人ともいらっしゃい。二人が書斎から廊下伝いに座敷へ来てみると、座敷の真ん中に峰子の持ってきたバスケットが据えてある。蓋が取ってある。中にサンドイッチがたくさん入っている。ミネコはそのそばに座って、バスケットの中のものを小皿へ取り分けている。与次郎とミネコの問答が始まった。よく忘れずに持ってきましたね。だって、わざわざご注文ですもの。そのバスケットも買ってきたんですかいいえ。家にあったんですかええ。大変大きなものですね。シャフでも連れてきたんですかついでに少しの間置いて働かせればいいのに。シャフは今日は使いに出ました。女だってこのくらいなものは持てますわ。あなただから持つんです。他のお嬢さんなら、まあ、やめますね。そうでしょうか。それなら私もやめればよかった。峰子は食い物を小皿へ取りながら、与次郎と応対している。言葉に少しもよどみがない。しかもゆっくり落ち着いている。ほとんど与次郎の顔を見ないくらいである。三四郎は敬服した。台所から下女が茶を持ってくる。バスケットを取り巻いた連中は、
サンドイッチを食い出した。少しの間は静かであったが、思い出したように与次郎がまた、広田先生に話しかけた。先生、ついでだからちょっと聞いておきますが、さっきのなんとかベーンですね。アフラーベーンか全体なんですそのアフラベーンというのは。イギリスの研修作家だ。十七世紀の。十七世紀は古すぎる。雑誌の材料にはなりませんね。古い。しかし、職業として小説に従事した初めての女だから。それで有名だ。有名じゃ困るな。もう少し伺っておこう。どんなものを書いたんですか僕は、オルノーコという小説を読んだだけだが、小川さん、そういう名の小説が前週のうちにあったでしょう。三四郎はきれいに忘れている。先生にその口外を聞いてみると、オルノーコというクロンボーの王族が英国の船長に騙されて奴隷に売られて非常に難儀をすることが書いてあるのだそうだ。しかもこれは作家の実験団だとして後世に信ぜられているという話である。面白いな。里美さん、どうです一つオルノーコでも書いちゃう。と、与次郎はまた峰子の方へ向かった。書いてもよござんすけれども、私にはそんな実験談がないんですもの。クロンボーの主人公が必要なら、その小川くんでもいいじゃありませんか。九州の男で色が黒いから。口の悪い。と、峰子は三四郎を弁護するように言ったが、すぐ後から三四郎の方を向いて、書いてもよくってと聞いた。その目を見たときに、三四郎は今朝バスケットを下げて、檻戸から現れた瞬間の女を思い出した。おのずから酔った心地である。けれども酔ってすくんだ心地である。どうぞ願います、などとは無論言えなかった。広田先生は例によってタバコを飲み出した。与次郎はこれを表して、鼻から哲学の煙の吐くと言った。なるほど煙の出方が少し違う。悠然として太くたくましい棒が二本、穴を抜けてくる。与次郎はその円柱を眺めて、半分背をからかみに持たしたまま黙っている。三四郎の目はぼんやり庭の上にある。引っ越しではない。まるで召集の体に見える。談話も従って気楽なものである。ただ峰子だけが広田先生の陰で、先生がさっき脱ぎ捨てた洋服を畳み始めた。先生に和服を着せたのも、峰子の書意と見える。今のオルノーコの話だが、君はそそっかしいから、間違えるといけないから、ついでに言うがね。と、先生の煙がちょっと途切れた。ええ、伺っておきます。と、与次郎が几帳面に言う。あの小説が出てから、サザーンという人がその話を脚本に組んだのが別にある。やはり同じ名でね。それを一緒にしちゃいけない。ええ、一緒にしやしません。洋服を畳んでいた峰子は、ちょっとよじろうの顔を見た。その脚本の中に有名な句がある。ピーチーズ、アキン・トゥ・ラブという句だが、それだけでまた哲学の煙を盛んに吹き出した。日本にもありそうな句ですな。と、今度は三四郎が言った。他のものもみんなありそうだと言い出した。けれども誰にも思い出せない。では一つ訳してみたらよかろうということになって、四人がいろいろに試みたが、一向にまとまらない。しまいに与次郎が。
これはどうしても俗用でいかなくちゃダメですよ。苦の趣が俗用だもの。と、与次郎らしい意見を提出した。そこで三人が全然翻訳権を与次郎に委任することにした。与次郎はしばらく考えていたが、少し無理ですがね。こういうのはどうでしょう。かわいそうだた、惚れたってことよ。いかんいかん、下劣の極みだ。と、先生がたちまち苦い顔をした。その言い方がいかにも下劣らしいので、三四郎と峰子は一度に笑い出した。この笑い声がまだやまないうちに、庭の木戸がぎーっと開いて、野々宮さんが入ってきた。もう大抵片付いたんですかと言いながら、野々宮さんは縁側の正面のところまで来て、部屋の中にいる四人を覗くように見渡した。まだ片付きませんよ。と、与次郎が早速言う。少し手伝っていただきましょうかと、峰子が与次郎に調子を合わせた。野々宮さんはニヤニヤ笑いながら、だいぶ賑やかなようですね。何か面白いことがありますかと言って、ぐるりと後ろ向きに縁側へ腰をかけた。今、僕が翻訳をして先生に叱られたところです。翻訳をどんな翻訳ですか何、つまらない。かわいそうだ、惚れたってことよ、と言うんです。へえ。と言った野々宮くんは、縁側で筋会に向き直った。一体そりゃ何ですか僕には意味がわからない。誰だってわからんさ。と、今度は先生が言った。いや、少し言葉を詰めすぎたから、当たり前に伸ばすとこうです。かわいそうだとは、惚れたということよ。<笑>そしてその原文は何というのですピチーザーキントゥーラブ。と、ミネコが繰り返した。美しい綺麗な発音であった。野々宮さんは縁側から立って、二三歩庭の方へ歩き出したが、やがてまたぐるりと向き直って、部屋を正面にとどまった。なるほど。うまい役だ。三四郎は野々宮くんの態度と視線と注意せずにはいられなかった。峰子は台所へ立って茶碗を洗って新しい茶をついで縁側の端まで持って出る。お茶を。と言ったままそこへ座った。よしこさんはどうなすってと聞く。ええ、体の方はもう回復しましたが。と、また腰をかけて茶を飲む。それから少し先生の方へ向いた。先生、せっかく大久保へ越したが、またこっちの方へ出なければならないようになりそうです。なぜ妹が学校へ行き帰りに、富山の腹を通るのが嫌だと言い出しましてね。それに僕が夜実験をやるものですから、遅くまで待っているのが寂しくっていけないんだそうです。もっとも今のうちは母がいるから構いませんが、もう少しして母が国へ帰ると、あとは下女だけになるものですからね。臆病者の二人では到底辛抱しきれないのでしょう。実に厄介だなと、冗談半分の単性を漏らしたが、どうです里美さん、あなたのところへでも居候牢に置いてくれませんかと、峰子の顔を見た。いつでも置いてあげますわ。どっちです総八さんの方ですかよしこさんの方ですかと、与次郎が口を出した。どちらでも。三四郎だけ黙っていた。広田先生は少し真面目になって。そうして、君はどうする気なんだ
、妹の始末さえつけば、当分下宿してもいいです。それでなければ、またどっかへ引っ越さなければならない。いっそ学校の寄宿舎へでも入れようかと思うんですがね。何しろ子供だから、僕が四十行けるか、向こうが四十来られるところでないと困るんです。それじゃあ、里美さんのところに限る。と、与次郎がまた注意を与えた。広田さんは与次郎を相手にしない様子で、僕のところの二階へ置いてやってもいいが、何しろ佐々木のようなものがいるから。という、先生、二階へはぜひ佐々木を置いてやってください。と、与次郎自身が依頼した。野々宮君は笑いながら、まあ、どうかしましょう。なりばかり大きくってバカだから実に弱る。あれで団子坂の菊人形が見たいから、連れて行けなんて言うんだから。連れて行っておあげなさればいいのに、私だって見たいわ。じゃあ、一緒に行きましょうか。ええ、ぜひ。小川さんもいらっしゃい。ええ、行きましょう。佐々木さんも。聞く人形はごめんだ。聞く人形を見るくらいなら、活動写真を見に行きます。聞く人形はいいよ。と、今度は広田先生が言い出した。あれほどに人工的なものは、おそらく外国にもないだろう。人工的によくこんなものをこしらえたというところを見ておく必要がある。あれが普通の人間にできていたら、おそらく団子坂へ行くものは一人もあるまい。普通の人間なら、どこのうちでも四五人は必ずいる。団子坂へ出かけるには当たらない。先生一流の論理だ。と、与次郎が評した。昔、競馬で教わるときにも、よくあれでやられたものだ。と、野々宮くんが言った。じゃあ、先生もいらっしゃい。と、美猫が最後に言う。先生は黙っている。みんな笑い出した。台所からばあさんが、どなたか、ちょいと。と言う。与次郎は、おい。と、すぐ立った。三四郎はやはり座っていた。どら、僕も失礼しようか。と、野々宮さんが腰を上げる。あら、もうお帰り随分ね。と、美猫が言う。この間のものはもう少し待ってくれたまえ。と、広田先生が言うのを。ええ、ようござんす。と、受けて、野々宮さんが庭から出て行った。その影が折戸の外へ隠れると、峰子は急に思い出したように、そうそう、と言いながら、庭先に脱いであった下駄を履いて、野々宮の後を追いかけた。表で何か話している。三四郎は黙って座っていた。